বন্ধুরা আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে ফায়ার অপারেটরের যে পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ পনেরো নয় দু হাজার তারিখ শনিবার দিন ফায়ার অপারেটরের যে পরীক্ষাটি হলো সেই পরীক্ষাটিতে আশিটি প্রশ্ন ছিল এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং তোমরা নিজেদের পরীক্ষা নিজেরাই যাচাই করে নাও এই পরীক্ষায় কতগুলি প্রশ্নের উত্তর তোমরা সঠিক করলে এবং কতগুলি প্রশ্নের উত্তর ভুল দিলে তার ফলে কি তোমরা যখন এ রেজাল্ট আউট হবে তোমরা নিজেরাই জানতে পেরে যাবে যে এই পরীক্ষার মেরিটে তোমার নাম থাকবে কি থাকবে না তো তার জন্য ভিডিওটা তোমাদেরকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আমি এখানে যে আশিটি প্রশ্ন রয়েছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রশ্ন সেটটাকে নিয়ে আজকে আলোচনা করেছি এবং তার সঠিক উত্তরগুলো তোমাদের কাছে দেখিয়েছি আমি অনেক যাচাই করে এর সঠিক উত্তরগুলি তোমাদের কাছে দিচ্ছি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল থাকে তাহলে সেটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত কারণ আমি এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্নকে ভালোভাবে যাচাই করেছি এবং তার উত্তরগুলোকেও যাচাই করে যে অপশানগুলো দেয়া ছিল তার প্রত্যেকটা অপশানের উত্তর যাচাই করে আমি তোমাদের কাছে সঠিকটাই নিয়ে এসেছি কোনটা সঠিক আশা রাখছি কোনো উত্তর ভুল নেই যদি ভুল থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে যদি তোমার কমেন্টের যথাযথ এক্সপ্লেন থাকে অর্থাৎ তুমি যদি সঠিক উত্তরটাকে এক্সপ্লেন করে দেখাতে পারো তাহলে তোমার আমি কমেন্টটা পিন করে দেবো যার ফলে তোমার সেই কমেন্টটা সবার প্রথমেই থাকে এবং সকলে তোমার কমেন্টটাকে ফলো করতে পারে চলো বন্ধুরা আজকের যে টপিক সেই টপিকে চলে যাচ্ছি দেখো বন্ধুরা আমার কাছে সি বুকলেটটি রয়েছে যে সমস্ত বন্ধুর কাছে সি বুকলেটটি রয়েছে তোমরা মিলিয়ে নিতে পারবে আমার সাথে সাথেই অর্থাৎ কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছো বা কোন প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছো আমার সাথে সাথে মিলিয়ে নিতে পারবে এবং তার সাথে সাথে যাদের সি ছাড়া অন্যান্য বুকলেটগুলি রয়েছে তারা তোমরা ভালো করে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং তার সাথে সাথে তোমরাও মিলিয়ে নাও যে তোমরা কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর করেছো এবং কতগুলো প্রশ্নের উত্তর ভুল করেছো দেখো বন্ধুরা এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত ইংলিশের যে প্রশ্নগুলি রয়েছে এই সি বুকলেটের প্রথম যে প্রশ্নটি তার সঠিক উত্তর হলো অপশান সি পানিশ হিম দ্বিতীয় নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান বি মিশার তৃতীয় নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান সি অ্যাট চতুর্থ নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান এ টু পঞ্চম নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান এ হ্যাভ এবং ছ নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান সি বিসাইড সাত নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হলো অপশান এ এম্বারেসমেন্ট আট নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হলো অপশান বি ভ্যারাইটি ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হলো অপশান বি ফ্রম দশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এখানেতে বলা হয়েছে যে অপোজিট মিনিং অর্থাৎ বিপরীত শব্দ ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট মনে হচ্ছে বুদ্ধিমান এর অপোজিট অর্থাৎ বিপরীত শব্দ হবে অপশান সি ডাল ডাল মনে হচ্ছে পোকা এগারো নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর অপশান বি সোফা বারো নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তেরো নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি টেক্স আফটার চোদ্দ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হবে টু পনেরো নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হ্যাড লেফট ষোলো নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এখানে বলছে চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং অর্থাৎ কোন বানানটা সঠিক অপশান এ হবে সঠিক উত্তর নিউমোনিয়া দেখো সতেরো নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি আঠেরো নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উনিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এবং সর্বশেষ ইংলিশের যে প্রশ্ন কুড়ি নম্বর দাগে তার সঠিক উত্তর হবে অপশান বি চলো বন্ধুরা এরপরে জেনারেল নলেজ এবং ম্যাথামেটিক্সের যে প্রশ্নগুলি এসেছিল তার সঠিক উত্তরগুলিতে চলে যাচ্ছে দেখো এখানে একুশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাল্ব ফিলামেন্ট কিসের তৈরি এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি টাংস্টেন দেখো বাইশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে বাস্তু সংস্থান বলতে বোঝায় না এর উত্তর হবে অপশান সি জীব এবং তাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক আমি বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ পরিবেশের অনেকগুলি পার্ট আপলোড করেছি তোমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে চলে যাবে সেখানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে এবং বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে একটা ধারণা তোমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে তারপর দেখো তেইশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে জাতিসংঘের সদর দপ্তর কথায় অবস্থিত এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি নিউ ইয়র্কে চব্বিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হলো একটি সংগঠন যা কোন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে পরবর্তী এবং পঁচিশ নম্বর দাগে যে প্রশ
কেডেল যেতে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি কেডি যাদব উনিশশো বাহান্ন সালে পরবর্তীতে সাতাশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে কাকে ইংরেজি কবিতার জনক বলা হয় এর উত্তর হবে অপশন সি চশরকে আঠাশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো উনিশশো বিয়াল্লিশে এ লাভ স্টোরি সিনেমার পরিচালক কে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি বিধু বিনোদ চোপড়া উনত্রিশ দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ বইটি রচয়িতা কে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন এ মহাত্মা গান্ধী তিরিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে গরম পানি সাংচুয়ারি কোথায় অবস্থিত না গরম পানি সাংচুয়ারি অবস্থিত দেখো অপশন সি হবে সঠিক উত্তর দীপু যেটি অসমেতে অবস্থিত দেখো বন্ধুরা এখানে একত্রিশ নম্বর দাগের একটি অঙ্ক রয়েছে আমি অঙ্কগুলি আর পড়ছি না একদম সরাসরি উত্তর বলে দিচ্ছি যদি তোমাদের এই অঙ্কগুলি সম্পর্কে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাবে আমি পরের ভিডিও যখন আপলোড করব তখন এর প্রত্যেকটি অঙ্কের ডিটেলস এবং প্রত্যেকটি অঙ্কের সমাধান আমি করে দেব দেখো এখানে একত্রিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে মৌলিক সংখ্যা নিয়ে তার সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সাতষট্টি পরের অর্থাৎ বত্রিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে তার সঠিক উত্তর হবে অপশন বি সতেরো হাজার নশো চব্বিশ টাকা পরবর্তী এবং তেত্রিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ষাট চৌত্রিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি একশো আশি লিটার পঁয়ত্রিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে পঁচাশি এরপরে দেখো ছত্রিশ নম্বরকে চলে যাব ছত্রিশ নম্বরে কি আছে দেখে নেব দেখো এখানে ছত্রিশ নম্বর দাগের একটি জেনারেল নলেজের প্রশ্ন দিয়েছে তো এখানে বলা হচ্ছে কে দিল্লিতে জামা মসজিদ তৈরি করেছিলেন এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি শাহজাহান সাঁত্রিশ নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে রামায়ণ অনুযায়ী ভারতের স্ত্রীকে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মাণ্ডবী পরবর্তী এবং আটত্রিশ নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে মহাভারত অনুযায়ী অভিমন্যের মা কে না মহাভারত অনুযায়ী অভিমন্যের মা হবে অপশন এ সুভদ্রা পরবর্তী এবং উনচল্লিশ দাগের প্রশ্ন রয়েছে কত্থক ধ্রুপদী নৃত্য কথাকার এটি অপশন এ উত্তর হবে উত্তর ভারত পরবর্তী এবং চল্লিশ নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্যে কি গ্যাস ভরা হয় এর সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নাইট্রোজেন গ্যাস দেখো এখানে একচল্লিশ নম্বর দাগের একটি অঙ্ক দিয়েছে তো আমি অঙ্কটার পড়ছি না তো এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি চব্বিশ পরবর্তীতে দেখো বিয়াল্লিশ নম্বর দাগের একটা অঙ্ক দিয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি পঁয়ত্রিশ তেতাল্লিশ নম্বর দাগের একটা ভাগ দিয়েছে তো এর সঠিক উত্তর হবে দুশো চুয়াল্লিশ নম্বর দাগে দেখো একটি ঘনকের আয়তন ও পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তো এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ছয় এবং পঁয়তাল্লিশ নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি এগারো দেখো ছেচল্লিশ নম্বর দাগে একটি জেনারেল নলেজের প্রশ্ন দিয়েছে তো এখানে বলা হচ্ছে বিসি রায় পুরস্কার কী ক্ষেত্রে দেওয়া হয় এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ঔষধ ক্ষেত্রে সাতচল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে বলা হচ্ছে যে তাপমাত্রাটি জল ফোটা প্রধানত নির্ভর করে সেটি কোনটি না এখানে অপশন সি হবে উত্তর বায়ু চাপ আটচল্লিশ নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে বলা হচ্ছে সমুদ্রের জল হল এখানে যে অপশনগুলি দিয়েছে তার মধ্যে অপশন বি হবে উত্তর খাড়িও উনপঞ্চাশ দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার প্রশ্নটি বলা হচ্ছে জল দূষণের জন্য দায়ী কী কী না এখানে এ বি সি যে কটি রয়েছে কৃষি নিষ্কাশন নিকাশি এবং অন্যান্য বজ্র শিল্প নির্গমন এই প্রত্যেকটি হবে এর সঠিক উত্তর অর্থাৎ অপশন ডি হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর উপরের সব কটি দেখো এখানে পঞ্চাশের যে প্রশ্নটি দিয়েছে বিশ্ব ওজন দিবস হলো এটি সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ষোলোই সেপ্টেম্বর দেখো এখানে একান্ন নম্বর দাগের একটি অঙ্ক রয়েছে কেবলমাত্র এই পুরো প্রশ্নের আশিটি প্রশ্নের কেবলমাত্র এই অঙ্কটি সমাধান করা সম্ভব হয়নি তো এটা আর বলছি না এর উত্তর কত হবে তো আশা করা যাচ্ছে এর উত্তর বারো হতে পারে তো সঠিকভাবে এখনও বলতে পারছি না এর উত্তর বারো হবে কিনা যদি উত্তর জানা সম্ভব হয় তাহলে পরের ভিডিওতে আমি আপলোড করে দেবো দেখো এখানে বাহান্ন নম্বর দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে এর উত্তর হবে অপশান এ একশো পাঁচ তিপান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর উত্তর হবে অপশান ডি উনিশ চুয়ান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর উত্তর হবে অপশন সি এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স পরবর্তী এবং পঞ্চান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি বিয়াল্লিশ ছাপান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি আছে সেটি কি দেখে নেব দেখো এখানে ছাপান্ন নম্বর দাগে একটি জেনারেল নলেজের প্রশ্ন দিয়েছে লাইট ইয়ার হলো কিসের ইউনিট এর উত্তর হবে অপশান বি দূরত্ব সাতান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এখানে বলছে কোনটি মোগল ছবির মধ্যে ধরা হতো না অর্থাৎ মোগল যুগের যে ছবি সেই মোগল যুগের ছবির মধ্যে কোনটি ধরা হতো না ইসলামিক থিমগুলি অর্থাৎ এখানে অপশান বি হয়ে যাবে এর সঠিক উত্তর পরবর্তী এবং আটান্ন নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে বলা হচ্ছে এদের মধ্যে কোন বিষয়কে দায়ী বলা হয় ভূ উষ্ণায়নের জন্য এর সঠিক উত্তর হবে অপশান এ গ্রিন হাউসের প্রভাব উনষাট নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে বলা হচ্ছে গ
ষাট নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে তো এই প্রশ্নটি যারা টাচ করেছ তারাও কিন্তু এক নম্বর পেয়ে যাবে কারণ বলি না এই প্রশ্নের উত্তরটা সম্পূর্ণরূপে ভুল দেওয়া আছে এখানে তেত্রিশ থেকে তিরিশ দেওয়া ছিল তো এটা তেত্রিশ থেকে তিরিশ হবে না এর উত্তর হবে তিন থেকে তিরিশ পরবর্তী এবং একষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় কবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় পাঁচই জুন অর্থাৎ অপশান বি হবে সঠিক উত্তর আইসিআইসিআই কিসের নাম না এটি সম্পূর্ণ একটা ব্যাংকের নাম যেটা অর্থনৈতিক একটা প্রতিষ্ঠান তেষট্টি দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে রাষ্ট্র সর্বপেক্ষা রাজস্ব আয় করে কথা থেকে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর বাণিজ্যিক কর থেকে দেখো চৌষট্টি নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে কতগুলি ব্যাংকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল উনিশশো সালে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি চোদ্দটি পঁয়ষট্টি নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে শ্রীলঙ্কা দ্বীপটিকে পূর্বে কি বলা হতো এর উত্তর হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি শিলন ছেষট্টি নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে গোল্ডেন টেম্পল অমৃত সর হলো ভারতের এখানে যে চারটি অপশান রয়েছে তার মধ্যে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সব থেকে বড় গুরুদ্বার সাতষট্টি নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটিতে বলা হচ্ছে ডুরান্ড কাপ এই খেলার সাথে যুক্ত কে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফুটবল আটষট্টি নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে হিমালয়ান মাউন্টেরিয়ানিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি দার্জিলিংয়ে উনসত্তর দাগের যে প্রশ্নটি রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে আমজাদ আলী খাঁ কোন জন্ত সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত এর উত্তর হবে অপশান এ শরদ সত্তর নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে সূর্য মন্দির কোথায় অবস্থিত এটি অবস্থিত উড়িষ্যার কোনারকে অর্থাৎ অপশান এ হবে সঠিক উত্তর একাত্তর নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে রাষ্ট্রপতি সবাইকে নির্বাচন করেন শুধু করেন না কাকে এর সঠিক উত্তর হবে রাজ্যসভার সভাপতি কে বাহাত্তরের প্রশ্ন রয়েছে রাউলা ট্যাক্ট কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি উনিশশো সালে তিয়াত্তর নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে চরকার ব্যবহার খুব বেড়ে যায় কখন এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি চতুর্দশ শতাব্দীতে চুয়াত্তর নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে ভারতের একমাত্র রাজ্য যারা কেশর তৈরি করে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জম্মু এবং কাশ্মীর পঁচাত্তর নম্বর দাগের প্রশ্ন রয়েছে মোগল সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্য ভাগ করেছিলেন অপশান সি হবে সঠিক উত্তর বারো সুবাতে দেখো ছিয়াত্তর নম্বর দাগের একটি অঙ্ক রয়েছে তো এই অঙ্কটি আমি আর পড়ছি না এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি তিনশো চুরাশি বার সাতাত্তর নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি তেরো টাকা আটাত্তর নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এক হাজার নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি দশটা চল্লিশ এএম আশি নম্বর দাগে যে অঙ্কটি রয়েছে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এক লক্ষ একুশ হাজার একশো আট বন্ধুরা তাহলে আজ আমি ফায়ার অপারেটরের যে প্রশ্নটি এসেছিল এই আশিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা জানতে পেরে গেলে কতগুলি সঠিক উত্তর দিয়েছো এবং কতগুলি ভুল উত্তর দিয়েছো এবং যে অঙ্কগুলি রয়েছে এই অঙ্কগুলি যদি অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি পরের ভিডিও যখন আপলোড করব এই প্রত্যেকটি অঙ্কের ডিটেলস আমি আপলোড করব এবং প্রত্যেকটি অঙ্ক বুঝিয়ে দেবো কীভাবে এর সঠিক উত্তরগুলি আসছে বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং তার সাথে সাথে যারা ফায়ার অপারেটরে পরীক্ষা দিয়েছে সেই সমস্ত সকল বন্ধুদেরকে ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবে তা যাতে তারাও জানতে পারে যে তারা এই পরীক্ষা থেকে কত নম্বর পাবে এবং কতগুলি প্রশ্ন সঠিক করেছে এবং কতগুলি প্রশ্ন ভুল করেছে বন্ধুরা সকলে ভালো থাকবে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ধন্যবাদ